要试吃阿波利泡面给你们看。我没想到这这么大声，吓我一跳。就是呢。如果你只想看我三四月最爱的影片，就知道我之前非常风靡这个阿芙丽的泡面，柚子辣汤面口味。这个这个吃起来就是有点辣辣，然后会有一个柚子的香味，超好吃。然后呢，这是他们今年夏天就是六月又开始重新推出的这一款柚子盐拉面，太想吃了，所以就买了一堆回来。我好期待，我好想要直接开始吃哦！啊，好饿。如果你是新朋友的话，我先简单介绍什么是阿芙丽。阿芙丽呢，它是一间在日本开的拉面店，然后它从去年开始就有推出这个泡面版的。那去年夏天的时候推出的是这个黄色口味的柚子盐拉面，今年是呃从一月到六月推出这个红色的，然后今年六月开始又再次的推出这个柚子盐拉面哈。我好想赶快泡面哦！哦，然后去年的黄色包装跟今年黄色包装的差别是在这一行字，有一个这个全力粉，它对焦在我身上是什么？差别在这一行字上。所以如果你买到的是没有这一行字的话，有点我想，那可能是去年的。好啦，然后因为这个的有效期限呢是到七月二十四，所以我要赶快来吃这一个。然后黄色版的有效期限呢是到。呃，十一月吧，因为它是六月才刚出来的。嗯，好，我要开始吃了，我真受不了，真的超好吃的。如果你有看我东京 vlog 的话，就知道我呃五月去东京的时候有去他们本店吃，哦，拉面本人也很好吃。我要先去泡泡面，然后等一下再边吃边跟你们分享。好了，然后现在在煮水的同时啊，我就来拆泡面，先拆红色的，红色的我比较熟悉，红色我吃过三四个。放进三个还是四颗？它的泡面上面会附一个这个辣油的包，然后先把它撕下来，最后再加入。打开之后呢，就是长这样。你们看到吗？就是有写一个阿芙丽。这个泡面呢、啊，它里面就是有，你看葱，然后鸡肉一块一块的哦，这是吃得到的哦。然后就粉跟它的泡面，你看它的面条非常特别的是。会觉得有点荞麦那种感觉，不是那种台湾那种炸泡面。就是通常我在台湾吃泡面，我都会把就是面倒到自己家里面的碗，然后再泡。但是我跟你讲，这个阿芙丽的泡面千万不可以倒出来，一定要在它这个杯面里面吃，然后那个水的线不要超过它给的。哈，超好吃，因为我第一次吃的时候就把它倒出来，然后就很奇怪，我就赶快再把它放回去，因为它这样就是卡的刚刚好。我要来猜这个，金色的。好开心哦！我等今天拍影片等超久，因为我真的很想吃，而且我没有吃过黄色的，我很期待。它上面附的是一个黄金油，好像是黄金香油，好像是鸡油的意思。鸡油。好，那我打开咯，给你们看。这个打开样子我也没有看过。啊，手一直哦。好，这個、黄色的里面呢？还蛮简单的，怎么感觉料比红色的还少？噔噔，啊，好香的柚子味哦！哎、欸，这个泡面的柚子味超级无敌香的，我要疯了！如果你没有吃过一个调味料叫做柚子胡椒，就是那个味道，超香。水来滚了，我们等一下，用水赶快滚，缓慢。我刚刚在等的时候就泡了一杯茶，这个，我在小老板一杯。我的茶是这个，不知道是不是那 Young Day， Young Day 还是 Young Day， 外面，然后是一个香港的茶，是朋友推荐的，它喝起来是那种凉凉的感觉。我想说，就是等一下吃泡面，辣或是烫的时候就可以配个喝。跟你们说，就是呢，它的包装上面有说是要泡四分钟，但我自己喜欢大概三分钟，因为我喜欢面条比较硬一点，就是比较有韧度那种感觉。所以呢，等下三分钟的时候时间长，我们就要把鸡油加进去，三四十三秒。会，等一下我想要先吃那个柚子盐拉面哦，我是不是要跟大家讲这在哪里可以买？这其实你在任何就是雅虎拍卖。呃，虾皮或是任何日本代购都有机会可以买到。然后如果你在日本的话呢，你可以在 Seven 
全家，也可以到一个叫做 A E O N 的购物商城，或者它旗下的那种便利商店超市去买。哦，谁到了？谁到了？好，先看一下这个柚子的这个啊，它很快就把水吸满了。你没有看到吗？哎、欸，这个好清淡，这個、好香哦。然后我要加这个糖精油。嗯，哦，它就是很像那种一般拉面的那种酱包，淡黄色的。吃看看，好油哦，没什么特别味道，但是很油。哦，看起来超好吃的。站起来给你们看，你看它依然在狂冒，超级好吃的感觉。你感觉这个口味比较清淡。然后我们现在打开这个柚子辣汤面板了。这个其实我通常自己吃的时候，这个红色的香油包我不会全加，大概加一半，因为我没有吃很辣。但是今天是要试吃给大家看，我就全加吧。哦，超红，超红，超红的。会吓到那种哦，真的超好吃的啊，好香哦！我自己就是如果在家剪影片啊什么的，我最喜欢宵夜来一碗这个阿芙利泡面，就会让我整个人神清气爽，然后充满干净。那这个的价位呢，在日本大概是五六十块台币吧，但是如果在台湾买要买代购的话，价位应该会到一百到一百五左右。好，来开吃喽！哦、这个撕掉，你们才看得到我在吃什么。呃，啊，这个这个这个，好吃哦。嗯，首先是浓浓的柚子香，加一口汤好了。超柚子的，超好吃，就是那种是吃起来很清爽的感觉，我觉得很适合夏天。的话，这两款的那种泡面的面条是一样的，就你们看，它是有一点，哇，好烫好烫哦！你们看得到吗？它有一点那种荞麦感的纹路，这面真的很特别，它吃起来真的很不像泡面。嗯，然后你边吃这个面，就边有柚子的香气在嘴巴里面这样一直散开，一直散开，一直散开。我觉得吃这个盐拉面的、啊，那个柚子味会比辣汤面的明显蛮多的。然后汤就是那种淡淡的爽口的感觉，嗯，有一点点咸咸，嗯，超级好吃，好喜欢柚子的味道。哦，还有竹笋，有听到吗？哦，鸡肉找到了，这一块，好看吗？它的鸡肉吃起来就是那种条状，一丝一丝很明显的那种肉。然后是一小块那样。我会这么喜欢这个泡面的原因，是因为在台湾大多可以吃到泡面都是属于比较很重口味，然后然后要加很多辣、很多油的那一种，是口味比较重的。但是这一款就是口味很清爽，你就来一碗的时候，你都会觉得自己在吃很健康的食物那种感觉。嗯、哦，又找到一块肉，这块大块的，看到吗？超幸福！我觉得我这个泡面呢、啊，是你这一生一定要吃过一次，但是你不一定要囤货，就你只要吃过这个很特别的口感、很新型的味道，一次，好好吃哦，好舍不得换下一杯。喜欢清爽的面，喜欢柚子的人，绝对要尝试看看。好，这个盐拉面的暂时休息一下，就来吃辣的，不然我怕它泡太久。然后中间先喝个茶，辣的看起来很红很辣，但其实完全不会。你们看到吗？它这样超红的感觉很辣，对不对？完全不会。先吃一块它的鸡肉，它也是有很大块的鸡肉那一种。嗯。好吃，但是它柚子的香气就没有这个盐的那么浓。然后哦，辣辣辣，就是能
我刚刚吃黄色的，在嘴巴里面，吃柚子的香气一直散出来。然后这个呢是一点点柚子的香气，但是都是那种辣的那种味道这样散出来。泡比较久，所以就面比较软一点。我觉得真的三分钟都差不多。如果你跟我一样喜欢那种比较硬的面，哎、欸，我觉得盐味的比较好吃。对，刚好现在现在从六月开始到应该是卖完为止吧，就是六月开始又有这个期间限定的面在卖，所以你们一定要去买这黄色，这真的好吃。我想要叫我弟弟来，就来吃这个辣的。那我想吃这个，我要继续吃。给你们看它的面条，仔细的看，这样它是这种面条。因为我比较喜欢偏咸的东西，所以我现在喜欢这个黄色版的就更多。这个要过了一下，那个柚子的香气还是在。放讲话，我就想要赶快把面吃完。你们知道我多爱这阿芙丽吗？我这个、啊、红色的我买了十二包，然后黄色的我自己买了十四包。然后我弟又帮我再买五包，所以这样一共是二十三十一包。<笑>我囤了三十一，我觉得超夸张的。可是我想，这是限量的。如果你这次不买，我是很怕明年以后再也吃不到，所以我就囤了一些。是我有分一点给朋友，就是因为我希望他们可以吃，就是逼他们吃的感觉。然后我自己这边最后剩下十一个，就是这半年我要慢慢享受这个泡面。所以，如果你现在看到这影片，拜托你现在马上去虾皮或雅虎拍卖买那个泡面。我买这个是买一百块左右，我觉得很划算。然后哦，如果你是住在日本的人啊，你可以用日本人 Amazon 直接买，然后寄到你的地方。好像我那会假装自己是日本人要订的时候，他好像说隔天还是隔三天就收到。可是我不知道，就是这泡面在日本当地到底是红还是不红。因为我没有认识日本人，然后，嗯，在当地就是感觉都被抢完，但不知道是被当地人爱吃抢完，还是说，嗯，那叫什么，就代购把它抢完。因为你们知道那个龙虾泡面嘛，韩国那一个，就是我那时候四月去韩国的时候，就我朋友就传说什么代购说这个黑色的龙虾泡面夯翻整个韩国啊什么。然后我想说真的吗？可是因为我们在韩国的超市便利商店完全没有看到这个泡面，然后我们就拿那个泡面的图案给店员看，然后店员就说从来没有看过这个泡面，这个泡面感觉是代购把它炒起来的，不是韩国真的很好。阿芙丽的柚子泡面，我也不知道它到底是真的在日本夯呢，还是就是也是炒起来，但是我真的觉得非常好吃。就真的还蛮特别，因为我上一个喜欢的泡面是台湾的那个花雕鸡。快吃完了。最后，如果你有吃过这个阿芙丽的拉面或是泡面，欢迎你在底下留言跟我们分享你的心得。然后，哦，这个阿芙丽的。拉面本店啊，在东京很多地方都有，像是元素，我吃的是元素店，然后六本木、中木黑，还有像新宿也有，反正你们可以上他的官网去看日本的哪间店有，然后之后再去朝圣。嗯，我觉得这就算是一个真的是要吃过至少一次的拉面，然后因为它面量很多，所以我觉得吃一个就会超饱。到最后啊，剩一口。然后我觉得，就这两个面的差别是，我觉得红色这一款呢是会让你想要一次赶快冲冲冲把它赶快吃完，就你会疯狂的想要把它吃完。但是这个黄色的啊，就吃到最后面在下面一点点，我不知道是不是因为面变软了的关系，所以我反而会觉得说好像有点腻，就觉得一样层次的味道，就是一直吃吃吃吃吃吃，然后吃到最下面觉得面软掉了，就不是很喜欢那个口感。但它的整体的味道还是都很好吃，只是我觉得红色跟黄色的差别是这样，就是这个辣的比较有层次一点，那这个味道会比较平淡一点点，对，但还是很好吃，还是要去吃。然后我现在整个嘴巴都是那个柚子的香味，这样，最后一口了，嗯，哇、哦，超好吃的，我整个都要爆汗。好的，谢谢你们看完今天的影片，然后这是我第一次做试吃，我觉得很好玩。
。然后如果你有推荐的任何泡面，欢迎在下面留言跟我说，因为这样子我又可以去发掘更多泡面。那如果你喜欢今天影片的话，请记得帮我按赞。然后如果你想要继续追踪我的话，可以按下 YouTube 的订阅键啊，旁边有个小铃铛，记得开启，因为这样之后我出新影片的时候 ，YouTube 才通知你哦。好，那今天的影片就到这边，谢谢你们看完。我们下次见啦，拜拜！哦，撞到！啊，你觉得辣的怎么样？没有很辣啊，还是因为我才吃第一口而已。对，它没有很辣啊，不是，是因为现在已经不烫了。哦。一开始的辣应该是因为烫。辣的还不错。辣的，哎、欸，我还有一个，那给你。哦。啊。二十四号就到期了。二十四号就到期了。对啊，因为它这个是从一月就开始卖了。哦，七月二十四号到期，黄的也蛮好吃。我好像比较喜欢辣的，你比较喜欢辣的，对啊，是因为黄的味道吃久了比较平。对啊，就是吃久就是。我也觉得辣的比较有，辣的就每一口都有，就是柚子跟辣的感觉。那<笑>这哦，因为这只有柚子。对啊，有料吗？有啊，有鸡肉啊。哦，你的那一碗可能被我吃掉了。<笑>其实很小块的那个鸡肉啊。哦，好啊。好，你把它吃完吧。